ஹியூமன் ஐஸ் மனித கண்களுக்கு பின்னாடி உள்ள ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஐஸை வந்துட்டு பயாலஜியில் படிச்சுருப்போம் சரி அதுக்கும் ஃபிசிக்ஸுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நம்மளோட கண்களில் வந்துட்டு ரெண்டு வகையான சிலிகள் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோன் செல்ஸ் அண்ட் ராட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோன் செல் அப்படிங்கிறது வந்து கூம்பு செல்கள் ராட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது குச்சி செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ராட் செல்ஸ் வந்துட்டு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பார்க்குற ஒரு பொருளோட டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத உணர்றதுக்காக இந்த ராட் செல்ஸ் யூஸ் ஆகும் இந்த கோன் செல்ஸோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பார்க்குற அந்த பொருளோட கலர் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த கோன் செல்ஸ் இருக்கும் சரி இந்த கோன் செல் தான் வந்துட்டு நம்ம ஃபிசிக்ஸோட சம்மந்த முடியுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கோன் செல் வந்து ஒரு முக்கோண பட்டகம் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் முக்கோண பட்டகம் பற்றி நம்ம ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருக்கோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு முக்கோண பட்டகம் இந்த முக்கோண பட்டகத்து வழியாக ஒரு ஒயிட் ரே வந்து படும்போது அதோட ஆப்போசிட் சைடில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி செவன் ரைஸ் அது பிரியும் இந்த கலர்ஸாக அது வந்து பிரியும் ஒரு ஒயிட் ரைஸ் படும்போது சரி அதே அதே வேலை தான் இந்த கோன் செல்கள் இங்கே பண்ணுது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்மளோட கண்கள் வந்துட்டு எப்படி ஒரு பொருளோட கலர் அல்லது அந்த பொருளோட டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி உணருது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது எப்படின்னா இப்போ இது வந்து நம்மளோட கண் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இது வந்துட்டு ரெட் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம பொருள் ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன நடக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு லைட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு லைட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒருவேளை இந்த லைட் இல்லாமல் இருந்துச்சுனா நைட் நேரத்தில் நம்ம இதை பார்க்குறதா கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இந்த லைட் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பொருள் நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா இந்த பொருள் இருட்டுக்குள்ள இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த பொருளை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது அப்போ ரீலாக இந்த இடத்துல நம்ம கண்ணை அந்த பொருளை பார்க்குறது வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வர்ற இந்த லைட்டு வந்துட்டு இந்த பொருள் மேலே போடும் இங் இங்கேருந்து இங்கே இருக்கிற லைட்டோட ரேஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கண்ணில் படும் போது அந்த பல்பு நம்மளுக்கு தெரியுது அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஒர்க் ஆகும் இந்த லைட் வந்துட்டு இங்கே படும் இங்கிருந்து இந்த பொருளிலிருந்து வர லைட் வந்துட்டு நம்மளோட கண்ணில் படும் அந்த கண்ணில் படும் போது ப படும்போது தான் இந்த பொருள் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண் வந்து உணரும் இதுக்குள்ளே இந்த கோன் செல்லோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கிருந்து வர்றது ஒயிட் ரேஸாக தான் இருக்குமே தவிர இந்த கலர் ரேஸ் கண்டிப்பாக வராது இது ஒயிட் ரேஸாக தான் இருக்கும் சரி அப்போ இந்த ஒயிட் ரேஸ் வந்துட்டு உள்ள இருக்கிற கோன் செல்கள் உள்ள இருக்கிற அந்த கோன் செல் மேலே படும்போது அது ஒரு முக்கோண பட்டகம் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ இங்கிருந்து வர்ற ஒயிட் ரேஸ் வந்து முக்கோண பட்டகத்து மேலே படும் அதாவது கோன் செல் மேலே படும் படும்போது இந்த மாதிரி கலர் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ரேஸாக வந்து அது பிரியும் பிரியும் போது நம்ம பார்க்குற அந்த பொருளோட கலர் என்னவாக இருக்குமோ இப்போ ஒருவேளை ரெட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெட்டுக்குன்னு ஒரு வேவ் லென்த் இருக்கும் அந்த வேவ் லென்த் இருக்கிற ஒயிட் ரைஸ் தான் இங்கே வரும் அப்போ அந்த கோன் செல்லில் படும்போது இதில் இருக்கிற ரெட் கலர் மட்டும் பிரகாசமாக தெரியும் பிரைட்டாக தெரியும் அப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த பொருளோட கலர் வந்துட்டு ரெட் அப்படிங்கிறது இந்த மூளை வந்து முடிவு செய்யும் இதே மாதிரி தான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது இதுக்கு மேலே ஒல் எல்லோ கலர் வச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கேருந்து வர ஒயிட் ரைஸோட வேவ் லென்த் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லோ மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த கோன் செல்லில் படும்போது எல்லோவோட பிரைட்னஸ் அதிகமாக தெரியறதுனால அந்த பொருள் எல்லோ அப்படிங்கிறத மூளை வந்து முடிவு செய்யும் இப்படி தான் வந்துட்டு இந்த கண் கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற கோன் செல்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் அடிப்படையை வச்சு செயல்படுது இது இதுக்கு முன்னாடி வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னா ஒரு ஒரு எல்லா ரேஸுமே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா வேவ் லென்த் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து திருப்பி அதே அதே இடத்துக்கு இது வந்து வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே மேக்ஸிமம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற லென்த்து அதை தான் வந்துட்டு வேவ் லென்த் அதாவது அலை நீளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வேவ் லென்த் வந்துட்டு ஒவ்வொரு டி டிஃப்ரெண்ட் ரேஸ்க்கும் பிஏபி ஜிஒய்ஓஆர் இந்த எல்லா கலர்ஸுக்குமே வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வேவ் லென்த் வந்துட்டு ஸோ இந்த முக்கோண பட்டயத்தோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ரேட் ஒயிட் ரேவை வந்துட்டு இங்கே நம்ம பாஸ்